ಅಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ತನಿತ್ತುವನ ವಾಸಮಾಯಿರುಕೀರ ಉಮರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಮಾನ ಮಂದಯಾಗಿಯ ಉಮ್ಮೊಡೆಯ ಜನತೆ ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತೊರುಳು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತೊರುಳು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತರುಳು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತರುಳು பிரியமானவர்களே இன்றைக்குள்ள செய்திக்குரிய தலைப்பு யாவே ரஃபா இன்றைக்குள்ள செய்திக்குரிய தலைப்பு யாவே ரஃபா சுகம் தரும் கர்த்த சுகம் தரும் கர்த்த த லார்ட் தேட் ஹீல்ஸ் இந்த யாவே ரஃபா இந்த சுகம் தரும் கர்த்தரை குறித்து தான் நம்ம இன்றைக்கு செய்தி தியானிக்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக நம்ம ஒரு பாடலை பாடி இந்த செய்திக்குள்ளாக கடந்து போவோம் வழக்கமாக ஊம் வசனம் தியானிக்கையில் என்ற பாடலை பாடுவோம் இந்த வேளையில் ஐ ஆம் த லார்ட் தட் ஹீல் அ தி அப்படிங்கிற அந்த பல்லவியை நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து பாடி நம்ம இந்த ஆராதனைக்குள்ளே கடந்து போகலாம் பாஸ்டர்மா நம்ம லீட் பண்ணுவாங்க யுவராஜ் கீபோர்டில் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இதை பாடி நம்ம கத்துடைய வார்த்தைக்குள்ளாக போகலாம் ஐ ஆம் த லார்ட் தட் ஹீல் அ தி ಎಲ್ಲರೂಡದಲ್ಲಿ Glory Lord Lord You heal I send my word Thank you Jesus I am heal your disease I am the Lord You heal Buddha Master Nagara Bala Vati Namara Vati You are in the world You are in the world You are in the world அன்றைக்கு பூட்டிய வீட்டுக்குள்ளே இயேசு வந்து உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக என்று சொன்னது போல இன்றைக்கு நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல உங்கள் முன்னால் வந்து ஆண்டவர் சொல்லணும் ஐ ஆம் த லார்ட் தேட் ஹீல் அத் தி உன்னை சுகமாக்குகிற தேவன் நானே இன்னும் ஒரு முறை பாடுவோமா ஐ ஆம் த லார்ட் தேட் ஹீல் அத் தி ಹೀಲತ್ ದಿ ಆಮೇನ್ 
யாவே ரஃபா சுகம் தரும் கர்த்த த லார்ட் தட் ஹீல்ஸ் எப்போதும் நான் வாசித்த ஒரு சிறிய கதை ஒன்று நினைவுக்கு வந்தது ஒரு நாள் ஒரு பெரிய வேத பண்டிதர் அவருக்கு ஒரு காரியம் புரியலை இந்த சத்தியத்தை நல்ல புரிந்து கொள்ளவே முடியலையே அது எப்படி ஆண்டவரே புரிந்து கொள்வது எனக்கு வழங்கலையே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு யோசித்து கொண்டே ஒரு கடற்கரை உரமாக நடந்து போகிறார் அந்த கடற்கரையில் ஒரு சின்ன குழந்த கடல் மணலில் ஒரு சின்ன குழி தோண்டி பக்கத்தில் இருக்க கடல் தண்ணீரை ஒரு மக்களில் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து அந்த குழிக்குள்ளே ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கு ஓடி ஓடி கொண்டு வந்து அந்த குழிக்குள்ளே தண்ணியை ஊற்றுது உள்ள ஊற்றுற தண்ணியெல்லாம் அப்படியே மண்ணுக்குள்ளே போயிடுது அந்த பிள்ளை ஓடி ஓடி வந்து ஊற்றிக்கிட்டே இருக்குது அந்த குட்டி பாப்பாவை பார்த்து இந்த வேத பண்டிதர் கேட்டார் முதல்ல நீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கமா அப்படின்னு நான் தோண்டி இருக்கிற அந்த குழிக்குள்ளே இந்த கடல் தண்ணி எல்லாம் கொண்டு வந்து நான் ஊற்றிட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அவருக்கு ரொம்ப சிரிப்பா இந்த சின்ன குழிக்குள்ளே எப்படிமா நீ இவ்வளோ பெரிய கடல் தண்ணியை கொண்டு வந்து ஊற்றுவே அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே கேட்டார் அப்போ தான் அவருக்கு வந்து தோண்டினது நம்ம இந்த சின்ன மூளைக்குள்ள நம்ம அறிவுக்குள்ள எப்படி தெய்வத்துவம் முழுவதையும் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு யோசித்தார் ஒருவேளை அந்த சின்ன பிள்ளை செய்த தவறை நான் செய்ய விரும்பலை ஆனாலும் பிரியமான உள்ளக்கத்துடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக கற்றனுடைய உள்ளத்தில் பாரப்படுத்தின இந்த யாவே ரஃபா இந்த சுகம் தரும் தேவன் இவரை பற்றி ஒரு சில குறிப்புகள் ஒரு ஐந்து குறிப்புகள் நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இவரை பற்றி ஒரு ஐந்து குறிப்புகள் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒன்று ஹிஸ் ப்ராமிஸ் அவரது வாக்கு தத்தம் ஹிஸ் ப்ராமிஸ் ரெண்டாவது ஹிஸ் பனிஷ்மெண்ட் அவரது தண்டனை மூன்றாவது ஹிஸ் ப்ரொவிஷன் அவரது முன் ஏற்பாடு ப்ரோவிஷன் அவருடைய முன் ஏற்பாடு நான்காவது ஹிஸ் பேஷன் ஹிஸ் பேஷன் அவரது பேரன்பு அவரது பேரன்பு ஐந்தாவது அவர் ப்ரிவிலேஜ் நமது சுலாக்கியம் இந்த ஐந்து தலைப்புகளில் இந்த யாவே ரஃபாவை குறித்து சுகம் தரும் தேவனை குறித்து உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிறேன் முதலாவது இந்த ரஃபா என்றால் ஹீலர் நமக்கு சுகம் தருகிறவர் என்று மாத்திரம் நம்ம எடுக்கிறோம் உண்மைதான் இந்த ரஃபா என்ற சொல்லினுடைய பொருள் பெரிய மாணவர்களே மென்டிங் பை ஸ்ட்ரெச்சிங் நல்லா இழுத்து பிடிச்சி மென்ட் பண்ணுறது சீர்படுத்துறது நம்ம எளிய தமிழில் சொன்னால் பெண்ட நிமித்துறது பெண்ட நிமித்துறது பயமாக இருக்கும் பிரியமானவர்களே ரஃபா என்ற சொல்லினுடைய பொருள் மெண்டிங் பை ஸ்ட்ரெச்சிங் நல்லா படுத்து கிடுத்து கிடக்கிறோம் முடங்கி கிடக்கிறோம் நம்ம திரும்ப நல்லா எடுத்து நல்லா ஸ்ட்ரெச்சிங்லாம் பண்ண வச்சு நம்மளை உற்சாகப்படுத்துகிறது தான் அந்த ரஃபா என்ற சொல்லினுடைய பொருள் யாவே என்றால் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார் அப்போ இவர் எப்படி இருக்கிறார் நம்ம நல்லா மென்ட் பண்ணுகிறவராகவே நம்ம நல்ல சுறுசுறுப்பாக ஆரோக்கியமாக இருக்க வைக்கிறவராகவே அவர் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த பெயர் எங்கே வருகிறத நம்ம அநேருக்கு தெரியும் யாத்ராகவும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் அதில் தான் முதல் குறிப்பு பார்க்குறோம் அவருடைய ப்ராமிஸ் ஹிஸ் ப்ராமிஸ் அவருடைய வாக்கு தத்தம் எக்ஸடஸ் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் யாத்ராகவும் பதினைந்து இருபத்தி ஆறு வாசியங்கள் நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவர்களை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் கை கொண்டால் நான் எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வர பண்ணேன் ஒன்றையும் உனக்கு வர பண்ணே இதுதான் ப்ராமிஸ் இதுதான் அவருடைய ப்ராமிஸ் நான் எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின வியாதி ஒன்றையும் நான் வர பண்ணேன் இங்கே தான் சொல்கிறாரு நான் உன்னுடைய பரிகாரி ஆகிய கத்த நானே நானே உன் பரிகாரி ஆகிய கத்த ஐ ஆம் த லார்ட் தட் ஹீலத்தி அப்படின்னு சொல்கிறாரு பிரியமானவர்களே 
இந்த ப்ராமிஸை நம்ம இல்லை அநேகர் கிளைம் பண்ணிட்டு ஆண்டு இப்படி சொல்லியிருக்கிறத எய்ப்திற்கு வர பண்ணின வியாதி ஒன்றையும் நான் உனக்கு வர பண்ணேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ ஏன் நமக்கு வியாதி வருது ஏன் நமக்கு இப்படிப்பட்ட பலவீனம் வருது ஏன் இந்த பெருந்தொற்று வருது என்றெல்லாம் கேள்வி வரும் இந்த வச்ச இந்த வாக்கு தத்தம் பிரிய மாணவர்களை நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட வாக்கு தத்தம் சில வாக்கு தத்தங்கள் நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட வாக்கு தத்தங்கள் என்று இல்லாவிட்டாலும் அதிலேயும் பின்னணியில் ஒரு நிபந்தனை இருக்கும் பிரியமானவர்கள் ஆனால் செல்ல வாக்கு தத்தங்கள் அந்த நிபந்தனை அங்கே சேர்த்தே சொல்லப்பட்டிருக்கும் பிரியமான திஸ் த ப்ராமிஸ் வித் அ கண்டிஷன் இதில் ஒரு கவனன் இருக்கு நீ இப்படி செய்தால் நான் இப்படி செய்வேன் நீ இப்படி செய்யலைன்னு சொன்னால் அந்த கவனன் வந்து அடுத்த பாட்டியை பயன் பண்ணாது இது ஒன்லி கவர்னன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் நீ இப்படி செய்தால் நான் கண்டிப்பாக இப்படி செய்வேன் பிரியமானவர்கள் இங்கே என்ன கண்டிஷன் போடுறா நம்ம வாசிக்கிறோம் வாசிக்க திரும்ப நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு கவனமாய் கேட்டு இஃப் த வில் டெலிஜென்ட்லி ஹாக்கன் டு த வாய்ஸ் ஆஃப் த லாட் தை காட் அப்பா சொல்கிற சத்தம் இல்லை அம்மா சொல்கிற சத்தம் என்றல்ல யாரோ நமக்கு தெரிஞ்சவங்க சொன்ன சத்தம் என்றல்ல பிரியமான உலக மனுஷர் நம்மோடு கூட பணி செய்கிறவங்க அவங்க சொன்ன சத்தம் அரசியல்வாதிகள் சொன்ன சத்தம் என்றல்ல ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த சூழ்நிலையில் எங்கள் ஊர்லலாம் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க எங்கள் அப்பா இப்படி தான் சொல்லுவார் எங்கள் குடும்பத்தில் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க என்றல்ல உன் தேவனாகிய கர்த்த யாவே ஆகிய எல்லாமானவர் இது இஸ்ரவேலின் தெய்வம் கிறிஸ்தவர்களின் தெய்வம் என்றெல்லாம் அல்ல பெரியமானவர்களே இவர் எல்லாமானவர் என்று நாம் அறிந்திருக்கோம் இவர் யாருடைய தெய்வம் என்றெல்லாம் நம்முடைய தெய்வன் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின பிரியமானவர்களே சர்வ சிருஷ்டிகளையும் படைத்த அந்த தேவன் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அநேக வேலைகளில் உலகம் என்ன சொல்லுது நம்ம மாம்சம் என்ன சொல்லுது என்று கேட்கிறமே ஒழிய இந்த கண்டிஷன் இந்த நிபந்தனை உன் தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் இட்ஸ் ஸ்போக்கன் வேர்ட் ஹிஸ் ரிட்டன் வேர்ட் அவருடைய சிந்தையை தான் அவர் வேதாகமத்தில் எழுதி தந்திருக்கார் நம்முடைய எல்லாருடைய இருதயங்கள் இல்லை ஏதோ யூத மக்கள் என்றல்ல பிரியமால எல்லாருடைய இருதயங்களிலேயும் அவருடைய வேதம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது சங்கீதம் பத்தொன்பதில் நாம் வாசிக்கிறோம் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் இயற்கை அவருடைய சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தி அவருடைய வேதத்தை வெளிப்படுத்துகிறது அவருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது நமக்குள்ளேயே அந்த வழிபாடு இருக்கு இது சரி இது தவறு என்று தெரியும் பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போ நீ உன் தேவனாகிய கத்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு கண்டிஷன் நம்பர் டூ வாசியுங்கள் அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவர்களை செய்து ஏ தாம் வில் டூ தேட் விச் இஸ் ரைட் இன் ஹிஸ் சைட் வாட் ஐ எம் டூயிங் இஸ் ரைட் இன் ஹிஸ் சைட் இப்போ ஒரு கள்ள தராசு கருத்திற்கு அறிவறுப்பானது அப்படின்னு இருக்கு நான் பிஸ்னஸில் ஒரு கள்ளத்தனம் பண்ணுறேன் இது அவருடைய பார்வைக்கு சரியாக இருக்குமா தப்பாக இருக்குமா கலப்படம் பண்ணுறேன் சரியாக இருக்குமா தப்பாக இருக்குமா இப்போ நான் செய்கிற இந்த காரியம் பொய் சொன்னால் அவருக்கு பிடிக்காது நான் கணவன்ட்ட பொய் சொல்கிறேன் இல்லை மனைவிட்ட பொய் சொல்கிறேன் ஐ மே டூயிங் அ ரைட் திங் இன் ஹிஸ் சைட் இது அப்பா மாட்டோம் ஒரு பொய் சொல்கிறேன் பிரியமானவர்களே ஐ மே டூயிங் அ ரைட் திங் நான் சரியான காரியத்தை செய்கிறேன்னா அதுவும் அவருடைய பார்வையிலே அப்போ கண்டிஷன் நம்பர் டூ அவருடைய சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் அவர் சத்தத்தை ஜவ கவனமாய் கேட்டு கண்டிஷன் நம்பர் டூ அவர் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்து கண்டிஷன் நம்பர் த்ரீ வாசியுங்கள் அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய கட்டளைகள் ஹிஸ் கமேன்மெண்ட்ஸ் இதை செய் இதை செய்யாத பிரியமானவர்களே இப்படிப்பட்ட நீயாக உண்டாக்கின காரியங்களை வணங்காதே அவர் சொல்ல இருக்கிறார் அப்புறம் நான் ஒரு ஏசு படம் வச்சுக்குவேன் நான் ஒரு சிலுவை வச்சுக்குவேன் அவர் செய்யாதேன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லை இல்லை நான் செய்வேன் அப்படின்னா அவர் எப்படி ஏற்றுக்குவார் நான் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக கட்டளை கொடுத்துருக்கேன் பிறன் பொருளை இச்சியாதே எனக்கு அவனுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு கார் வேணும் பெரிய மனை அவனுக்கு இருக்க மாதிரி ஒரு மனை வேணும் அவனுக்கு இருக்க மாதிரி ஒரு புருஷன் வேணும் என்று இச்சித்து கொண்டிருந்தார் அவர் தெளிவாக சொல்கிறாரு பிறன் பொருளை இச்சியாது இருப்பாயாக தகப்பு நீ தாயும் கனம் பண்ணுவாயாக ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்க நினைப்பாயாக 
இது எக்ஸ்ப்ளிசிட் கமேண்ட்மெண்ட் இருக்கு அவைகளுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் செய்யணும் வாசிங்க தொடர்ந்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் அவருடைய நியமங்கள் ஹிஸ் ஸ்டாச்சூட்ஸ் ஸ்டாச்சூட்ஸ் என்று சொன்னால் ஏற்றப்பட்ட விதிகள் சில வாழ்க்கை முறைகள் எப்படி அடிக்கிறவங்க கைகளை கழுவுங்க அதெல்லாம் பல ஏற்பாடு ஜோம் பண்ணும் இடைவிடாமல் ஜோம் பண்ணும் சோர்ந்து போகாமல் ஜோம் பண்ணும் ஒரு ஸ்டாச்சூட் ஒரு நியமனம் கொடுத்துருக்கிறார் பிரியமானவர்கள் கமேன்மெண்ட் சட்டத்திட்டங்களுக்கும் விதிகளுக்கும் சற்று வேறுபாடு உண்டு இன்றைக்கு சூழ்நிலையில் அரசாங்கம் ஒரு விதி தருகிறது மாஸ்க் போடாமல் வெளியே சுற்றக்கூடாது முகக்கவசம் அணியாமல் வெளியே சுற்றக்கூடாது அப்போ அந்த விதிக்கு நம்ம கீழ்படுகிறோம் அந்த விதிக்கு நம்ம கீழ்படியலை என்று சொன்னால் காவல்துறையினர் பெரிய மா அமலாக்கத்துறையினர் அதுக்குரிய தண்டனையை கொடுப்பார் அது ஒரு விதி ஒரு ஏற்றப்பட்ட ஒரு சட்டம் இந்த சூழ்நிலைக்காக இந்த சூழ்நிலை மாறுகிற வரைக்கும் முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும் இது நீங்கள் விதி ஸ்டாச்சூட்ஸ் அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்வதற்காக சொல்லுகிறோம் அந்த ஸ்டாச்சூட்ஸுக்கு நம்ம கீழ்படி வேதத்தில் சொல்லதெல்லாம் வேதத்து பத்து கட்டளையில் இல்லை அப்படி என்றல்ல அது தேவனுடைய ஒரு விதி பிரியமானவர்கள் அந்த விதிக்கு நம்ம கீழ்படிந்து அது நியமனம் நியமித்திருக்கிறாரு பிரியமானவர்கள் அவிசுவாசியோடு ஐக்கியம் கொள்ளாத ஒரு நியமனம் நமக்காக நியமித்திருக்கிறார் இட்ஸ் அ ஸ்டாச்சூட் பிரியமானவர்களே சட்டத்துறையில் சொல்லுவார்கள் ஸ்டாச்சுட்டரி ஆர்டர் ஸ்டாச்சுட்டரி ஆர்டர் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு இந்த நான்கு குறிப்புகளும் சொல்லி இவைகளின்படி செய்தால் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு எகிப்தியருக்கு வர பண்ணேன் வியாதியில் ஒன்றையும் நான் உனக்கு வர பண்ணேன் அப்போ இந்த ப்ராமிஸ் நமக்கு நிறைவேற வேண்டும் என்றார் பிரியமானவர்களே அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து உலகத்தின் சத்தத்துக்கு அல்ல ஜாதியின் சத்தம் மனுஷருடைய சத்தம் என்றல்ல எங்கள் குடும்ப வழக்கம் எங்கள் தாத்தா அப்படி சொன்னாங்க என்றல்ல பிரியமான ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் அப்பா அம்மா வார்த்தை கீழ்படியணும் பெரியவங்க வார்த்தை கீழ்படியணும் தாத்தா பாட்டி வார்த்தை கீழ்படியணும் மற்றும் வார்த்தை கீழ்படியக்கூடாது என்றல்ல தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது அவருடைய கட்டளைகள் என்ன நான் செய்கிறது அவர் பார்வைக்கு சரியா பிரியமானவர்களே இந்த எனக்காக நியமிக்கப்பட்ட விதிமுறைகளை நான் கை கொள்ளுகிறேனா இப்படி கை கொண்டால் தான் அந்த ப்ராமிஸ் நமக்கு அப்போ தான் அவர் நமக்கு யாவே ரஃபாவாக இருக்க முடியும் அப்போ நான் உனக்கு சுகம் தரும் தேவனாக இருப்பேன் எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின நான் உனக்கு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் நீ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற ஞான ஸ்நானம் பெற்றிருக்கிற பர்சுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிற நாமத்தை தரித்திருக்கிற என்னை நீ ஆராதிக்கிற உனக்கு பிறருக்கு வருகிற வியாதியை நான் வர பண்ணேன் என்று சொல்லுகிறேன் பிரியமானவர்களே ஒருவேளை இப்படி நம்ம கீழ்படியலை அப்படின்னு சொன்னா இந்த யாவே ரஃபா அதற்காக உள்ள தண்டனைகள் இப்போ இது நீங்கள் முகக்கவசம் அணியாமல் போனால் உங்களுக்கு இரநூறுவா ஃபைன் ஒரு தண்டனை இருக்கிறது நீங்கள் இதை செய்யலைன்னா உங்களுக்கு இந்த தண்டனை பெரிய மலை எதற்காக நமக்காக நம்முடைய நலன் கருதி பிறர் நலம் பேணி அப்போ என்றைக்கெல்லாம் நம்ம அந்த விதிகளை கட்டளைகளை மீறுகிறோமோ அப்போ நமக்கென்று ஒரு தண்டனை இருக்கிறது பிரியமானவர்களே உபாகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒரு பெரிய அதிகாரம் அறுபத்தெட்டு வசனங்கள் இருக்குது இந்த அறுபத்தெட்டு வசனங்களையும் இரண்டு பாகங்களாக பிரிக்கலாம் வி கேன் டிவைட் தட் இன்டு டூ பார்ட்ஸ் ஒன்று முதல் பதினான்கு வசனங்கள் த ஃபஸ்ட் ஃபோர்டீன் வேர்சஸ் நம்ம அவருடைய பிரமாணங்களை எல்லாம் கை கொண்டு நடந்தால் நமக்காக அவர் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் நமக்காக அவர் வைத்திருக்கிற பிளஸ்ஸிங்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி முதல் பதினான்கு வசனங்களில் நம்ம பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே பதினைந்துலேருந்து அறுபத்தெட்டு வரைக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வேர்சஸ் ஐம்பத்தி நான்கு வசனங்கள் அந்த தண்டனை விவரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அந்த தண்டனை விவரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது நீ ஒரு முறை இப்படி செய்தன்னு சொன்னால் 
எச்சரிப்பு ரெண்டாவது முறை செய்தேன்னு சொன்னால் உனக்கு ஃபைனு மூணாவது முறை செய்தேன்னா உன்னுடைய வண்டியை பறிமுதல் செய்வோம் நாலாவது முறை செய்தேன்னா உன் லைசன்ஸை பெர்மனண்ட்டாக கேன்சல் பண்ணிடுவோம் தண்டனை விவரம் கொடுக்குறாங்க என்னென்ன காரியங்களுக்கு என்னென்ன தண்டனை பிரியமானவர்களே அப்போ இங்கே தண்டனை விவரத்தை அந்த ஐம்பத்தி நான்கு வசனங்களில் சொல்கிறாரு கொஞ்சம் உங்களுக்கு இந்த தண்டனை விவரத்தை நான் பட்டியல் போட்டு காட்டுவதற்கு முன்பாக முதல் ரெண்டு வசனங்களை வாசிப்போம் அந்த வேத பகுதியை எடுத்து வைத்து கொள்ளுங்க உபாகமும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றெண்டு வசனம் வாசியுங்க வேர்சஸ் ஒன் அண்ட் டூ இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கட்டளைகளின் படியெல்லாம் செய்ய நீ கவனமா இருக்கும்படிக்கு அவர் சத்தத்திற்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயான உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளிலும் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார் சகல இனத்தின் மத்தியிலேயும் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார் நீ உன் தேவனாகி கத்தரின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் போது இப்பொழுது சொல்லப்படும் ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் உண்மையில் வந்து உனக்கு பலிக்கும் இப்பொழுது நான் சொல்லுகிற அந்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் 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 உண்மையில் வந்து பலிக்கும் அது அவர் ப்ராமிஸ் பண்றார் ஆனா அது ப்ராமிஸ்ல கண்டிஷன் இருக்கு நீ இப்படிலாம் செய்தா இந்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் உண்மையில் பலிக்கும் பதினைந்தாம் வசனத்துக்கு வருவோம் இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய எல்லா கற்பனைகளின் படியும் கட்டளைகளின் படியும் நடக்க கவனமா இருக்கிறதற்கு அவர் சத்தத்திற்கு செவி கொடாதே போவாய் செவி கொடாம போவாயாகில் செவி கொடாமல் போவாயாகில் இப்பொழுது சொல்லப்படும் சாபங்கள் எல்லாம் உண்மையில் வந்து உனக்கு பலிக்கும் இது யார் சொல்றா யாவே ரஃபா தான் சொல்றார் அதே தேவன் தான் சொல்றார் பிரியமானவர்ல ஒரு நம்ம மேல் அக்கறை உள்ள அரசாங்கம் நமக்காக சில சட்டத்திட்டங்களை விதிக்கிறது போல தேவாதி தேவன் சொல்லுகிறார் நீ இப்படிலாம் செவி கொடாமல் போனார் ஏன் இந்த சட்டத்திட்டங்களெல்லாம் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும் நம்முடைய சமுதாயத்தினுடைய கொலை செய்யாது இருப்பாயாக யாருக்காக சொல்கிறாரு இந்த சமுதாயத்துக்காக சொல்கிறாரு பொய் சொல்லாது இருப்பாயாக கள்ளத்தராசு வைக்காத லஞ்சம் வாங்காத பரிதானம் கொடுக்காத என்று யாருக்காக சொல்கிறார் ஒரு நல்ல சமுதாயம் உருவாகணும் என்று தான் சொல்கிறார் விபச்சாரம் செய்யாத ஒரு நல்ல குடும்பம் இருக்கணுங்கிறதற்காக அப்போ தேவன் கொடுக்குற சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாம் நமக்காக தான் அப்போ நம்ம அதை கீழ்ப்படியாமல் போனால் இந்த மக்கள் கூட்டம் கெட்டு போகும் இந்த மக்கள் கூட்டம் கெட்டு போகும் அப்போ கீழ்ப்படியாமல் போகும்போது அவர் சில தண்டனைகளை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கு அது கண்டிப்பாக மேலே வந்து பலிக்கும் இது உன் மேலே வந்து பலிக்கும் என்று சொல்கிறாரு பிரியமானவர்கள் எல்லா வசனங்களையும் வாசிக்க நேரம் இல்லை இந்த சூழ்நிலையை கேட்ப ஒரு சில காரியங்களை சுட்டி காட்டுவதற்காக வாசிக்கிறேன் விகோ டு வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இருபத்தி ஓராது வசனம் வாசியுங்கள் நீ சுதந்திரிக்கும் தேசத்தில் கர்த்தர் உன்னை நிர்மூலமாக்கு மட்டும் கொள்ளை நோய் உன்னை பிடித்து கொள்ள பண்ணுவார் கொள்ளை நோய் உன்னை பிடித்து கொள்ள பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அது அவர் கொடுக்குற ஒரு தண்டனை கொள்ளை நோய் உன்னை பிடித்து கொள்ள பண்ணுவார் அப்படின்னா அதை அனுமதிப்பார் அதை தடுக்க மாட்டார் அதை அனுமதிப்பார் வாசிங்க இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் கர்த்தர் உன்னைக்காயினாலும் யாரு கர்த்தர் யாவே அவ நம்ம அவருடைய ஒரு சைட கூட பார்க்க கூடாது எல்லாம் நம்முடைய நன்மைக்காக தான் அவர் செய்யறார் எல்லாம் நம்முடைய நன்மைக்காக தான் செய்கிறார் நீ எப்படி கீழ்ப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த விதியை மீறுவேன்னு சொன்னால் உனக்கு ஃபைன் இல்லை உன்னை அப்படி தெருவில் உட்கார வச்சுருவேன் அப்படின்னு அரசாங்கம் சொல்கிறது நம்ம மேலே இறக்கம் இல்லாததினாலே அல்ல பெரியம் அல்ல இந்த சமுதாயம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்று அதனால் அவர் சொல்கிறாரு இப்படி நீ கீழ்ப்படியாமல் போனால் உனக்கு இதையெல்லாம் வர பண்ணுவேன் வாசிங்க நீ அழியும் மட்டும் இவைகள் உன்னை பின்தொடரும் யாரை பின்தொடரும் அவருக்கு கீழ்ப்படியாமல் போகிறவர்களை பின்தொடரும் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் உன் பிணம் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கும் 
பூமியின் மிருகங்களுக்கும் இரையாகும் அவைகளை விரட்டுவார் இல்லாதிருப்பார் பெரிய மாணவர்களை இறந்து போனுடைய பிணங்களுக்கு கூட நல்லடக்கம் பண்ண முடியாது ஈம காரியங்களை செய்ய முடியாது அந்த பிணம் மிருகங்களுக்கு இரையாக அந்த மிருகங்களை கூட விரட்ட முடியாது ஒரு வேலை கடலிலே நதியிலே தூக்கி போட்டால் மச்சங்கள் அந்த மிருகங்களை அந்த பிணங்களை தின்னும் இப்படி நடக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இருபத்தி ஏழாம் வசன வாசியங்க நீ குணமாகாதபடி கர்த்தர் உன்னை எகிப்தின் எரிபந்தமான பருக்களினாலும் மூல வியாதியினாலும் சொறியினாலும் சிறங்கினாலும் வாதிப்பார் கர்த்தர் உன்னை புத்தி மயக்கத்தினாலும் குருட்டாட்டத்தினாலும் மன திகைப்பினாலும் வாதிப்பார் குருடன் அந்தகாரத்திலே தடவி திரிகிறது போல நீ பட்ட பகலிலே தடவி கொண்டு திரிவாய் இப்ப அடுத்தால் என்ன செய்கிறது என்று தெரிய அடுத்தால் என்ன ஸ்டெப் எடுக்கிற என்ன ஆகும் சில ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க இது என்ன ஆகும் இது எப்படி முடியும் முடியுமா முடியாதா இல்லை ஒரு ஜனக்கூட்டம் எல்லாம் மொத்தமாக அழிந்து போயிடுவாங்களா இது என்ன ஆகும் பிரியமானவர்களே எல்லாரும் ஒரு குருடனை போல தடவி திரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உன் வழிகளில் ஒன்று உனக்கு வாய்க்காதே போ ஏதோதோ ட்ரை பண்ணுறோம் எதுவுமே வாய்க்க மாட்டேக்குது உதவி செய்வார் இல்லாமல் நீ என்னாலும் ஒடுக்கப்படுகிறவனும் பறி கொடுக்கிறவனுமா இருப்பாய் இருப்பாய் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் உன் கும் அவஸ் தேர்ட்டி டூ உன் குமாரரும் குமார்த்தியனுடைய பிள்ளைகளை பற்றி சொல்லி இருக்குது அதனுடைய பின்பகுதியில் பார்க்குறோம் அவர்களை காண உன் கண்கள் நாடோரும் பார்த்து பார்த்து பூர்த்து போ ஐயோ என் பிள்ளைய பார்க்க முடியலையே என் பையனை பார்க்க முடியலையே என் மகளை பார்க்க முடியலையே பிரியமானவர்களே அவர்களை காண உன் கண்கள் நாடோறும் பார்த்து பார்த்து பூத்து போகும் பைபிள் இருக்குங்க இன்றைக்கு அநேக பெற்றோர் வேதனை பெற்று கொட்டிருக்காங்க பிள்ளைகள் வர முடியலை பிள்ளைகளை பார்க்க முடியலை அப்படி பார்க்க பார்த்து பார்த்து பூத்து போகும் உன் கையில் பலன் இல்லாது இருக்கும் பிரியமானவர்களே கோடி கோடியாக ரூபா வச்சுருக்கிறாங்க ஃப்ளைட் வர முடியல கையில் பலன் இல்லை பிரியமானவர்கள் அந்த நகை நட்டு போல்ட்டு ஒன்று இப்போ ஹெல்ப் பண்ணாது ஒரு அடகு கடையில் வைத்து கூட காசு வாங்க முடியாது இப்போ தான் என்ன செய்வாங்களா சீப்பா இதை வச்சு என்ன பிரயோஜனம் இதை வச்சு என்ன பிரயோஜனம் என்ன சொன்னேன் அவசரத்துக்கு உதவும் இதை வச்சு காசு வாங்கிக்கலாம் எங்கே போய் வாங்க போகிறோம் உதவுமா கையில் பலன் இல்லாமல் போகும் பிரியமானவர்களே ஒரு தொழில் அதிபர் நாலாயிரத்தி ஐநூறு லாரி ட்ரக்ஸ் இருக்குது நாலாயிரத்தி ஐநூறு லாரி ட்ரக்ஸ் இருக்குது நானூறு ஏக்கர் லேண்ட் அவருக்கு அவருடைய பிஸ்னஸுடைய டேர்ன் ஓவர் ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ணல பாடி கூட வீட்டுக்கு வர முடியல பலன் இல்லாமல் போகும் சொல்றார் வாசிங்க முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் உன் உள்ளங்கால் தொடங்கி உன் உச்சந்தலை மட்டும் குணமாகாதபடிக்கு கர்த்தர் உன்னை முழங்கால்களிலும் தொடைகளிலும் கொடிய எரிபந்த பருக்களினாலே வாதிப்பார் பிரியமல் யாருக்கு அவருடைய கட்டளைகள் பிரமாணங்களுக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கு ஏன் கீழ்ப கீழ்ப்படி சொல்கிறாரு அவருக்காக அல்ல சமுதாயம் நல்லா இருக்கணும் மக்கள் கூட்டம் நல்லா இருக்கணும் நாம் நல்லா இருக்கணும் நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் என்பதற்காக தானே சொல்கிறாரு கள்ளத்தராசு அவருக்கு அறுவறுப்பானது என்றால் யாருக்காக நமக்காக தானே பெரியம்மாள் உயிர் காக்கும் மருந்தில் கலப்படும் விலைவாசியில் கொள்ளை ஒரு தேவன் இருக்கிறார் தானே பார்க்கிறார் நாற்பத்தி ஓராம் வசனத்துக்கு ஒரு நேரம் கருதி நீ குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெறுவாய் ஆனாலும் அவர்கள் உன்னோட கூட இறார்கள் நாற்பத்தி ஏழு வாசிங்க சகலமும் பரிபூர்ணமா இருக்கையில் நீ மன மகிழ்ச்சியோடும் கழிப்போடும் உன் தேவனாகிய கருத்தரை சேவியாமற் போனது நிமித்தம் எவ்வளவோ ஆசீர்வாதம் எங்களை கொடுத்தார் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு நீ பிரியமாலே பரிபூர்ணமாக இருக்கையில் உன் மன மகிழ்ச்சியோடும் கழிப்போடும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நீ சேவிக்காமல் போயிட்டு கர்த்தரை பற்றி எண்ணமே இல்லாமல் போயிடுச்சு ஆனால் என்ன செய்கிறார் பிரியமாலே ஐம்பத்தி எட்டாம் வசனம் வாசிங்க 
தேவனாகிய கர்த்தர் என்னும் மகிமையும் பயங்கரமுமான நாமத்திற்கு பயப்படும்படிக்கு அப்படி ஒரு தேவன் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற பயம் இல்லை நம்மளே எல்லைகளை வகுக்கிறோம் பிரிவுகளை உண்டாக்குறோம் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்று சொல்கிறோம் நீ இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி நீ கீழ் ஜாதின்னு சொல்கிறோம் தேவனுக்கு அருவறுப்பாக இருக்குது எல்லாரையும் அவர் தம்முடைய ஒரே ரத்தத்தினால உண்டாக்கினார் பிரியமானவர்களே நிறத்தை வைத்து வேறுபாடு பொங்கடா நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றுங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன வைரஸ் போதுண்டா பிரியமானவர்கள் எல்லைகளை தாண்டி இந்த கோடெல்லாம் நீங்கள் போட்ட கோடு வைரஸுக்கு இந்த கோடு நீ இந்த ஊருக்குள்ள வரணும் இந்த ஊருக்குள்ள வரக்கூடாதுன்ட்டுலாம் நிறுத்த முடியாது இந்த என்ன மக்களுக்கு வரும் இந்த என்ன மக்களுக்கு வராது என்றல்ல அந்த தேவனுடைய நாமத்துக்கு பயப்படாமல் போனோம் என் மகிம பிரியமானவர்களே தேவனாகிய கர்த்தர் என்னும் மகிமையும் பயங்கரமான நாமத்திற்கு பயப்படாதபடி போனோம் பயப்படும்படிக்கு நீ இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற இந்த நியாய பிரமாண வார்த்தைகளின் படியெல்லாம் நடக்க கவனமா இராவிட்டால் இராவிட்டால் கர்த்தர் நீங்காத பெரிய வாதைகளாலும் நீங்காத பெரிய வாதைகள் அது ஆங்கிலத்தில் பார்க்கற லாங் கண்டினியூவன்ஸ் நீ எவ்வளவு நாள் இது ஆகும் அப்படின்னு தெரியல பைபிள் இருக்கு உங்களுக்கு அதை சுட்டி காட்டுறேன் யாவே ரஃபா தான் சொல்றார் சுதந்திரன் தேவன் தான் சொல்றார் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் தான் சொல்றாரு நீங்காத பெரிய வாதைகளாலும் நீங்காத கொடிய ரோகங்களாலும் உன்னையும் உன் சந்ததியும் அதிசயமாய் வாதித்து அதிசயமாய் வாதித்து அறுபதாவது வசனம் நீ கண்டு பயந்த எகிப்து வியாதிகள் எல்லாம் உண்மையில் வருவிப்பார் அங்க என்ன சொன்னாரு எகிப்தியுடைய வியாதி ஒன்றையும் வர பண்ணேன்னார் இங்க அவரே சொல்லுகிறார் அந்த எகிப்தின் வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் உண்மையில் வர பண்ணுவேன் அவர் வாக்குமாறாதவர் அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து நடப்பமானா வர பண்ணேன் நீ செவி கொடுத்து நடக்கலைன்னா வர பண்ணுவேன் பண்ணேன் பண்ணுவேன் ஒரு சின்ன எழுத்து தான் வித்தியாசம் பண்ணேன் பண்ணுவேன் வாசிங்க இந்த நியாயப்பிரமான புஸ்தகத்தில் எழுதியிராத எல்லா பிணியையும் வாதையையும் நீ அழியும் அளவும் கர்த்தர் உண்மையில் வர பண்ணுவார் நான் லிஸ்ட் போட்டிருக்கிற வியாதி மாத்திரம் இல்லை புது புது வியாதியெல்லாம் வரும் புது புது வியாதியெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு அறுபத்தி மூன்றாம் வசனம் வாசிங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மை செய்யவும் உங்களை பெருக பண்ணவும் எப்படி உங்கள் மேல் ரம்யமா இருந்தாரோ ரம்யமா இருந்தாரோ அப்படியே கர்த்தர் உங்களை அழிக்கவும் உங்களை அதம் பண்ணவும் ரம்யமா இருப்பார் இந்த தேவனை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரக்கம் உள்ள தேவன் அப்புறம் அவர் ஏன் சில நரகத்தை உண்டாக்கினாரு அப்புறம் ஏன் அவர் நரகத்தை உண்டாக்கினாரு பிரியமல்ல நான் முதலாவது சொன்னது போல ஒரு குழந்தை தோண்டியிருக்கிற குழியில கடல் தண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து ஊற்ற முடியாது ஆனால் இவர் எவ்வளவு கிருபை உள்ளவரோ அவ்வளவு சத்தியம் உள்ளவர் எவ்வளவாய் தம்முடைய பிள்ளைகளை பரலோகத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என்று அவர் ரம்யமாக இருக்கிறாரோ அதே மாதிரி ஒருவேளை அந்த தேவனை முழுமையாய் புரிந்து கொள்ள முடியாது நரகத்தில் தள்ளவும் ரம்யமாக இருப்பார் அதான் அவருடைய நீதி அவர் தெய்வத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ளும் போது அப்படியே ஒரு பகுதியை மாத்திரம் இன்றைக்கு ஒரு வேளை நற்செய்தி பணியாளர்கள் மற்றவர்கள் காட்டி அவர் இறக்கம் உள்ளவர் இறக்கம் உள்ளவர் இறக்கம் உள்ளவர் இறக்கம் உள்ளவர் தான் நீதியும் உள்ளவர் நீதி நம்ம பொதுவாக இந்த நீதி தேவதை படத்தெல்லாம் பார்ப்போம் கண்ணை கட்டிக்கும் கையில் திராசு அவ்வளோதான் அங்கே இறக்க மேன்மை பாராட்டது நீதின்னு வந்துட்டா தான் நீதி அங்கே இறக்க மேன்மை பாராட்டாது அவர் இறக்கம் உள்ள கிருபை உள்ளவர் சத்தியம் உள்ளவர் எத்தனை பர்சன்ட் கிருபை எத்தனை பர்சன்ட் சத்தியம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிருபை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சத்தியம் சத்தியம் என்று வரும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிருபை என்று வரும்போதும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிரியமானவர்களே அவர் எப்படி உண்மை உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படி ரம்யம் உள்ளவராக இருந்தாரோ அப்படியே உன்னை அழிக்கவும் ரம்யம் உள்ளவராக இருப்பார் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் போவோம் அறுபத்தி ஆறு உன் ஜீவன் உனக்கு சந்தேகத்தில் ஊசலாடும் ஊசலாடும் 
உன் ஜீவனை பற்றி நம்பிக்கை இல்லாமல் இரவும் பகலும் திகில் கொண்டிருப்பாய் பெரியம்மானுள்ள கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இப்படி ரெண்டையும் பார்த்துட்டோம் அவருடைய ப்ராமிஸ் அவருடைய பனிஷ்மெண்ட் இப்போ நமக்கு ஒரு பெரிய கேள்வி வருது ஐயோ நம்ம அப்படி நம்மளால் வாழ முடியலையே அந்த ஜனத்துக்கும் இந்த கேள்வி இருந்திருக்கும் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் பல காலகட்டங்களில் கொள்ளை நோயில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க வனாந்திர யாத்திரையில் கொத்து கொத்தாக மறித்திருக்கிறாங்க தாவிதுடைய காலத்தில் அப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோய் வந்திருக்குது பிரியம்மா அனுபவர்களே இப்போ அவங்களுடைய உள்ளத்துலேயும் ஒரு கேள்வி வரும் அந்த வரையும் எங்களால் முடியலையே இந்த பிரமாணங்களை கை கொள்ள முடியலையே பிரியமானவர்களே இந்த பிரமாணங்களை சொன்னாவ ஒரு முன்னேற்பாடு பண்ணுகிறார் அது தேவன் அதான் ஒரு இரக்கம் உள்ள தேவன் அவருடைய நீதி இதை சொல்லி இருக்கு இதெல்லாம் கேட்டால் அப்போ என்ன ஆண்டவரே பண்றது பிரியமானவர்களே இங்க என்ன சொல்றாரு எக்ஸ்எஸ் பிப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பதினைந்து இருபத்தாருக்கு வாங்க திரும்ப யாத்திராகவும் பதினைந்து இருபத்தி ஆறு நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவர்களை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் நான் எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வர பண்ணேன் வர பண்ணேன் அப்படின்னு வர பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒன்னு பரிகாரியாக வராது வியாதியே வராது அப்புறம் எதுக்கு பரிகாரி வருது வியாதியே வராது அப்புறம் எப்படி பரிகாரி வரும் என்ன வர பண்ணேன் ஆனால் தேவன் நம்மை மன்னன் அறிந்திருக்கிறார் அப்படி வந்தாலும் அதனுடைய ரெண்டாவது பகுதி எங்கேயோ நான் அவருடைய பிரமாணத்தை மீறிட்டேன் அவருடைய கற்பனையை மீறிட்டேன் அவர் சத்தத்துக்கு செவி கொடாமல் போயிட்டேன் பிரியமானவர்களே வந்தாலும் ஐ ஆம் த லார்ட் தட் ஹீ லத்தி அலே லூயா நல்ல சந்தோஷமாக கரங்களை வேத்தி கத்திரி ஸ்தோத்திரிங்க பார்க்கலாம் கொஞ்ச நேரம் பயந்து இருந்திருப்போம் யோ ஆமாம் அப்படி சொல்லியிருக்கே இப்படி வந்துருச்சே அப்படின்னு அப்படி வந்தாலும் உன்னை சுகமாக்குகிற அந்த ஸ்ட்ரெச் பண்ணி மென்ட் பண்ணுற ரிப்பேர் பண்ணுற கர்த்தர் நான் தான் பயப்படாது ஹலே லூயா உன்னை சுகமாக்குகிற கர்த்தர் நானே என்று சொல்லுகிறார் வந்தாலும் நானே உன் பரிகாரியாக கதாயந்தல்லா தட் ஹீலத்தி வியாதியே வரலன்னா அப்புறம் ஹீலர் எதுக்கு இப்போதான் யோசிக்கிறோம்ல வியாதியே வரலன்னா ஹீலர் எதுக்கு பிரியமானவர்களே அவரே நம்முடைய பரிகாரியாகிய கர்த்தர் ரெண்டு நாளாக அவன் ஏழு பதினாலில் அந்த ராஜாக்களுடைய காலத்தில் வெளிப்படுத்துகிற ரெண்டு நாளாக அவன் ஏழு பதினான்கு டூ கிரானிக்கல் செவன் ஃபோர்டீன் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு கஷேமத்தை கொடுப்பேன் அவருடைய குடும்பத்துக்கு அவங்க தேசத்துக்கு அவர்களுக்கு நான் ஹீலிங்க கொடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் தமது ஊழியக்காரருடைய சுகத்தை விரும்புகிறார் நம்ம எல்லாரும் கத்துடைய ஊழியக்காரங்க தான் இந்த தேவன் நம்முடைய அழிவை விரும்பலை நீ இப்படிலாம் செய்தா உனக்கு அழிவு வரும் என்று சொல்லுகிறார் அழிவை அனுமதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் நம்மை ஆசீர்வதிப்பதே அவருக்கு பிரியம் நம்மை அழிப்பது அவருக்கு பிரியம் இல்லாத அவருடைய நீதி பிரியமானவர்களே அவர் என்ன சொல்கிறாரு தம்முடைய ஊழியக்காருடைய சுகத்தை விரும்புகிறார் நம்ம எல்லாருக்கும் சங்கீதம் நூற்றி மூன்று நல்லா தெரியும் நல்லா பிடிக்கும் நிறைய பேர் தங்களுடைய ஜபத்தினுடைய இறுதியில் அதை எப்போதும் சொல்லுவாங்க சாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ஒன் டு ஃபைவ் வாசிப்போம் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாது என்ன உபகாரம் மூன்றாம் வசனம் அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து அவர் உன் அக்கிரமங்களை மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமா அவர் நம்முடைய நோய்களை எல்லாம் குணமாக்க விரும்புகிறார் நல்ல கவனிங்க அவர் நம்முடைய நோய்களை எல்லாம் குணமாக்க விரும்புகிறார் ஆனால் அதற்கு முன்பாக நம்முடைய அக்கிரமங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் அதான் அங்கே ஆர்டர் அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு பிரியமானவர்களே உன் பிராணனை உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி முடிசூட்டி நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார் கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்ப வாழ வயது நோய்வாய்ப்பட்டு பலவீனப்பட்டு 
நீ முடங்கி கிடக்கிறாய் கழுகுக்கு சம்மந்தமாக உனக்கு நல்ல ஒரு பலனை நான் தருவேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் இதற்காக அவர் நமக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் அப்போ நம்முடைய தேவன் நம்முடைய அழிவை விரும்பலை பிரியமான நான்காவது அவருடைய பேஷன் அவர் நே நம் மேல் வைத்திருக்கிற பேர் அன்பு இதை தான் நம்ம இப்போது பார்க்குறோம் இப்படிப்பட்டவர் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக எதை வெளிப்படுத்துகிறார் ஏசாய் ஐம்பத்தி மூன்று நான்குக்குவாங்க அவருடைய ப்ராமிஸ் பார்த்தோம் அதுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போகும்போது அவருக்கு வர்ற பனிஷ்மெண்ட் பார்க்குறோம் அவர் என்ன ப்ரொவிஷன் வைக்கிறாரு நான் உனக்கு சுகத்தை தருவேன் நீ அக்கிரமங்களை நீக்குவேன் என்றெல்லாம் சொல்கிறாரு அப்படி சொல்கிறவர் தன்னுடைய அன்பை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார் பாருங்கள் நான்காம் வசனம் மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு பிரியமானவர்களே அவர் அங்கே ஒரு வெளிப்பாடை தர்றார் ஒரு மேசியாக வர்றாரு நமக்காக தேவனுடைய குமாரன் வர்றாரு மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார் அவரை நான் நொறுக்க சித்தமானே இதான் அவருடைய ஒரு ப்ரோவிஷன் ஒரு முன் ஏற்பாடு என்ன பண்ணியிருக்காரு மெய்யாகவே அந்த வரப்போகிற மேசியா நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நாமோ அவர் தேவனால் அடிப்பட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் அவர் இப்படிப்பட்ட பாடல் ஒளியா போகும்போது அந்த கிறந்த யூத ஜனங்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அவர் அடித்து நொறுக்கி சிலுவையில் தூக்கி தொங்க விட்டுருக்குது இது அவர் செய்த தப்பு இது தேவ தூஷணம் பேசியிருக்கிறான் அவன் அன்றைக்கு இருந்த அந்த சங்கத்துக்கு விரோதமாக இருந்தான் அதனால தான் ஆண்டவர் அவனுக்கு இந்த தண்டனையை கொடுத்துட்டாருன்னு நினைக்கிறோம் அவர் அடித்து தோய்த்து நார்நாராக கிழித்து அவர் அந்த கோர சிலுவையில் தொங்க விட்டது எதற்காகவாம் ஐந்தாம் வசனம் நம்முடைய மீறுதல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு ஏன் நான் மீறினேன் அவருடைய சத்தத்துக்கு கவனமாக செவி கொடாமல் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளாமல் அவருடைய பார்வைக்கு சரியானதை செய்யாமல் அவருடைய நியமங்களின்படி நடவாமல்லாம் நான் மீறினேன் ட்ரான்ஸ்கிரஸ் பண்ணேன் ஆளெல்லாம் என்ன தப்பாக இருக்கு ஓய் நல்ல பரிசுத்தமாக ஆசரிக்கலாம் என்ன அதெல்லாம் முடியுமா வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் ஹாலிடே இட்ஸ் நாட் அ ஹாலிடே இட்ஸ் அ ஹாலிடே ஏதோ சாமி கும்பிட்டோமா பூசை பண்ணோமா தரிசனத்துக்கு போயிட்டு வந்தோமா அதோட முடிஞ்சு போச்சு சும்மா ஃபுல் டே உட்காந்துட்டு சாமி சாமின்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது என்னங்க அன்றைக்கி ஜாலியாக இருக்கணும் எப்போதுமே ஜாலியாக இருக்க முடியாது அன்றைக்கி ஒரு நாள் ஜாலியாக இருக்கணும் நீ மீறுற அவர் ஒரு நாளை பரிசுத்த நாளாக ஏழா ஏழு நாளில் ஒரு நாளை பரிசுத்த நாளாக ஆசிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆசிரிக்க நினைன்னு சொல்கிறாரு அதெல்லாம் வேணாம் இதான் மீறுகிறது இதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அது கள்ளத்தராசுன்னு அது என்ன அதெல்லாம் முடியுமா அப்படிலாம் கரெக்டாக இருக்க முடியாது இவ்வளோ வாழ முடியாது நினைக்கிறேன் நினைத்தா அந்த தண்டனை வரதான் செய்யும் இப்போ நம்ம மீறிட்டோம் இந்த மீறுதலுக்கான பனிஷ்மெண்ட் நமக்கு வராதபடி கத்தர் ஒரு ப்ரொவிஷன் வைத்திருக்கிறார் பிரியமானவர்கள் நம்முடைய மீறுதலை நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு காயப்பட்டு என்றால் நொறுக்கப்பட்டு அவருடைய முதுகை பார்க்குறோம் உழுதுண்ட நிலம் போல இருக்குது உழுதுண்ட நிலம் போல இருக்குது பிரியமானவர்களை உழுதுண்ட நிலம் என்று சொன்னால் அந்த ஏர் விழும்போது அடிமன் அப்படியே புரண்டு வந்து மேலே விழும் அந்த நாட்களில் அவங்க ஒருவனை சாட்டையால் அடிக்கும்போது ஒரு சின்ன முளையில் முதுகு குளிர்ந்திருக்கும்படி இப்படி கட்டி வச்சுக்குவாங்களாம் ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு போர் வீரர்கள் நிற்பாங்களாம் அவன் கையில் ரெண்டு பேர் கையிலையும் சாட்டை இருக்கும் ஒவ்வொரு சாட்டையிலையும் ஏழு ஸ்ட்ராப்ஸ் இருக்கும் பிரியமானவர்களே அந்த ஸ்ட்ராப்புடைய நுனியில் ஈய குண்டுகள் எலும்பு துண்டுகள் இப்படிப்பட்டவைகள் இரும்பு ஆணிகள் எல்லாம் கட்டப்பட்டிருக்கும் அங்கே ஒரு லீடர் நின்றுட்டு சொல்லுவோம் ஒன்று ரெண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஒன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அந்த ரெண்டு வீரர்களும் அந்த அந்த சாட்டை யார் அடிக்கணும் அதனால் வளார்னு அடிப்பாங்க ஒரு தடவை அடிக்கும்போது பதினான்கு இடங்களில் அந்த ஆணைகள் ஈய குண்டுகள் எலும்பு துண்டுகள்லாம் அப்படியே பதியும் அதை சுண்டி இழுக்கும்போது அது அப்படியே பீத்து கொண்டு வரும் 
ரெண்டு அப்படின்னா திரும்ப அடிப்பாங்க அவங்க ரொம்ப பயிற்சி பெற்றவங்க முதல்ல எந்த இடத்துல அடித்தாங்களோ அதே இடத்துல திரும்ப அடி விழும் இன்னும் ஆழமாக அது பதிந்து இன்னும் அந்த சதையை பீத்து கொண்டு வருமா பிரியமானவர்களே அப்படி மூன்று நான்கு என்று அடித்த பிறகு கொஞ்சம் தள்ளி இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி அப்படி அடித்து அடித்து அவருடைய முதுகை தரிசனத்தில் பார்த்து தீர்க்கன் சொல்லுகிறான் அவருடைய முதுகு உழுதுண்ட நிலம் போல இருந்தது காயப்பட்டு என்று எளிதாக வாசிக்க வேண்டாம் ஏன் நான் மீறினபடியினாலே நான் அதை டிரான்ஸ்கிரைஸ் பண்ணனால அதிலலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதெல்லாம் அப்படிலாம் வாழ முடியாது என் இஷ்டப்படி வாழ்வேன் என்று நான் வாழ்ந்ததினாலே நம்முடைய மீறுதல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு இப்படி நொறுக்கப்பட்டார் நம்முடைய மீதல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை ஒரு வளமான வாழ்வை உண்டு பண்ணும்படி அந்த பனிஷ்மெண்ட் ஆக்கினை என்றால் பனிஷ்மெண்ட் அந்த பனிஷ்மெண்ட் அவர் மேல் வந்தது அதான் அவருடைய ப்ரொவிஷன் பிரியமானவர்களே அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோ அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோ பெரிய மலைங்க தான் தேவனுடைய அன்பு வெளிப்படுகிறது தேவன் இவ்வளவாய் நம்மில் அன்பு கூர்ந்து தம்முடைய குமாரனை இந்த உபாதைக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் என்ன என்னுடைய மீறுதலின் நிமித்தம் என்னுடைய அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் ஏன்னா அதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாகணும் ஏங்க தேவன் இப்படிலாம் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் தானுங்க ஆ இப்படிலாம் செய்யாமலே நம்மளை மாட்டினா என்ன மாட்டினா பிரியமானவர்களே தேவ அன்பு வெளிப்படாது கொடுக்கறதுல தான் அன்பு வெளிப்படும் ஒருவேளை நான் கேட்குறேன் ஒரு இரநூறுவா தரார் அது வரால் முடியும் சரி எனக்காக ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா வேணும்னு கேட்குறேன் கொடுத்துட்றாரு சரி எனக்காக ஒரு இருபதனாயிரம் ரூபா கேட்குறேன் கொடுத்துட்றாரு ரெண்டு கோடி வேணுங்க இந்த பார்க்க கொடுத்துட்றாரு அவரால் முடியாது அதால் முடியும் சரி கேட்டம் கொடுத்துட்டார் ஆனால் பிரியமானவர்கள் தேவன் என்னில் அன்பாக இருக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் எப்போது தேவன் தம்மையே நமக்கு எனக்காக கொடுக்கிறாரோ அப்போது தான் அந்த அன்பே காண முடியும் இதே நீதி உள்ள தேவன் பிரியமானவில் ஒரு ப்ரொவிஷன் வைக்கிறாரு அவர் அடிபடுவதன் மூலமாக அவர் நொறுக்கப்படுவதன் மூலமாக எனக்கு ஒரு மீட்பை தருகிறார் நான் கொஞ்சம் வேதத்தில் தியானித்துட்டு இருந்தேன் இந்த ஹீல் ஹீல்ட் ஹீலிங் ஹெல்த் என்றெல்லாம் வேதத்தில் எவ்வளோ சொற்கள் வருது அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது நான் தியானித்ததில் இந்த குணமாக்குறது சுகமாக்குறது ஆரோக்கியம் இந்த சொற்களெல்லாம் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு தடவை வருதுங்க ஆங்கிலத்தில் நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு தடவை வருது இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு தடவையில் எழுபத்தி எட்டு தடவை பழைய ஏற்பாட்டில் என்று சொன்னால் எழுபத்தாறு தடவை புதிய ஏற்பாட்டில் வருது முப்பத்தொன்பது புத்தகங்களில் எழுபத்தெட்டு தடவை என்று சொன்னால் இருபத்தேழு புத்தகங்களில் எழுபத்தாறு தடவை வருது அதுலேயும் மத்தையும் மார்க்கு லூக்கா யோவான் அப்போஸ்தல் இந்த வரலாற்று புத்தகங்கள் ஐந்து புத்தகங்களில் மாத்திரம் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய நற்செய்தி நூல்கள்லையும் அப்போஸ்தல் நடவடிக்கைகளையும் சேர்த்து அறுபத்தி ஏழு தடவை வருகிறார் அதிலே இன்னொன்று கவனித்தேன் பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த சுகமாக்குறது ஆரோக்கியமாக்குறது உன் தாள் உன்னை குணமாக்குவேன்னு சொல்கிறதெல்லாம் அநேக இடங்களில் ஃபிகரேட்டிவாக ஒரு உருவகப்படுத்தி பின்மாற்றத்திலிருந்து திரும்புறது விளக்கப்பட்ட தேசத்துக்கு திரும்ப கொண்டு வர்றது இப்படி உருவகப்படுத்தி ஹீலிங் ஹீலிங் என்று சொல்லியிருக்குது ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் பிரியமானவர்களே மத்தையுமார்க்கு லூக்கா யோவான் அப்போஸ்தல் நடவடிக்கைகளில் மாத்திரம் அறுபத்தி ஏழு தடவை சரீர பிரகாரமான ஹீலிங்கை பற்றி மாத்திரமே சொல்லியிருக்கு அலே லூயா அறுபத்தேழு தடவை சர்வ பிரகாரமான ஹீலிங்கை பற்றியே சொல்லியிருக்கிறது பிரியமானில் மத்தையில் பதினேழு தடவை மார்க்கில் எட்டு தடவை யோவனில் மூன்று தடவை லூக்கா ஒரு வைத்தியன் லூக்கா மாத்திரம் அந்த சொல்லி இருபத்தேழு தடவை பயன்படுத்துகிறார் அவர் ஒரு வைத்தியன் இந்த அறுபத்தேழு முறையும் 
ஃபிசிக்கல் ஹீலிங் சரீர பிரகாரமான ஆரோக்கியத்தை பற்றியே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இப்போது தேவனுடைய ப்ரொவிஷனை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் மேத்யூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ மற்ற நான்கு இருபத்தி மூன்று வாசிங்க மேத்யூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பின்பு இயேசு கலிலேயா எங்கும் சுற்றி நடந்து அவர்களுடைய ஜப ஆலயங்களில் உபதேசித்து ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கி சொஸ்தமாக்கினார் சகல நோய்களையும் நீக்கி சொஸ்தமாக்கினார் பிரியமான இவர் யாரு யாவே ரஃபா இன்றைக்கு அவருடைய கிருபை வெளிப்படுகிறது அவருடைய கிருபை வெளிப்படுகிறது சகல வியாதியும் நீக்கிறாரு சகல நோய்களையும் சொஸ்தமாக்குறாரு ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்து வாசிங்க பின்பு இயேசு சகல பட்டணங்களையும் கிராமங்களையும் சுற்றி நடந்து ஜப ஆலயங்களில் உபதேசித்து ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் சகல வியாதிகளையும் நோய்களையும் நீக்கி சகல நோய்களை நீக்கி அவர்களை சொஸ்தமாக்கினார் அவர்களை சொஸ்தமாக்கினார் லூகா ஒன்பது பதினொன்று லூகா ஒன்பது ஆறு தம்முடைய சீசர்களுக்கும் அவர் அதே ஊழிய ப பணியை கொடுக்கிறார் இதெல்லாம் குறித்து மற்ற ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் பாருங்கள் மற்ற எட்டு பதினாறு பதினேழு மேத்யூ சாப்டர் எயிட் வேர்ஸஸ் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீன் அஸ்தமனமான போது பிசாசு பிடித்திருந்த அநேகரை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் அவர் அந்த ஆவிகளை தமது வார்த்தையினாலே துரத்தி பிணியாளிகள் எல்லாம் சொஸ்தமாக்கினார் பிணியாளிகளை எல்லாம் சொஸ்தமாக்கினார் இப்போ ஒரு பெண் ஒரு கேள்வி வருது யாவே தானேங்க இதெல்லாம் வர அனுமதித்தா இவர் போய் சொஸ்தமாக்குறாரு அப்படிங்கும்போது மற்ற நினைவு ஊருக்கிறார் பதினேழாம் வசனம் வசிங்க அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் என்று ஏசாயா தீர்க்க தரிசினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது ஏசாயா தீர்க்க தரிசினால் உரைக்கப்பட்டது இப்ப நிறைவேற ஆரம்பிக்குது இதை குறித்து தான் பவுல் எழுதுகிறார் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு சீக்கிரமாக வாசிப்போம் கலேஷியன் சாப்டர் த்ரீ வர்சஸ் தேர்ட்டீன் அண்ட் ஃபோர்டீன் ஆ மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாப கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாப நியாய பிரமாணத்தில் சாபம் இருக்கு அது நியாயமான பிரமாணம் அது நியாயமான பிரமாணம் அல்ல இந்த நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார் உனக்கு இப்படி வியாதி வரணும் நீ இப்படி அழியணும் என்றெல்லாம் இருக்கிற அந்த நியாய பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்ட நியாயமான அந்த சாபத்துக்கு அவர் நமக்காக சாபமாகி அவர் நமக்காக பாவமாகி நமக்காக தரித்திரராகி நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு நம்மை மீட்டு கொண்டார் ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் புரோஜாதிகளுக்கு வரும் ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டு என்ன சொன்னாரு நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொன்னார் நீ என் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு என்னுடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு என் பார்வைக்கு சரியானதை செய்து இப்படி எல்லாம் அவர்கிட்ட சொல்லல நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாரு ஆபிரகாமுக்கு உண்டு ஆனா ஆபிரகாம் என்ன செய்கிறான் அவருக்கு கீழ்படுகிறான் அங்கே பிரமாணமாக இல்லை தான் போகிற இடம் இன்னதென்று அறியாது இருந்தும் அவன் விசுவாசத்தினால கீழ்படிந்து போகிறான் விசுவாசத்தினால தன்னுடைய மகனை பலியாய் ஒப்பு கொடுக்குறான் அவ அவனும் நியாயப்பிரமாணம் இல்லாமலேயே தேவனுக்கு பிரியமாய் நடக்கிறான் நியாயப்பிரமாணம் இல்லை ஆனால் அதுக்காக அவன் கீழ்படியாமல் இல்லை அவட சத்தத்தை கவனமாய் கேட்குறான் பிழை விட்டாலும் அவங்க கத்தரோ அப்புறவாகிறான் பிரியமானவர்களே இந்த தேசத்தில் நடந்து திரியுங்கிறார் நடந்து திரிகிறான் இந்த தேசத்தை உனக்கு தருவேன்னு சொல்கிறாரு சாகிற வரைக்கும் அது அவனுக்கு கிடைக்கல ஆனாலும் அவன் அவிசுவாசப்படலை கத்தர் சொன்னதை நிறைவேற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் என்று விசுவாசித்து விசுவாசத்தோடு கூட மறிக்கிறான் அப்போது ஆபரகாமுக்கு நியாயப்பிரமாணம் என்று ஒன்று இல்லாவிட்டாலும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யவே விரும்புகிறான் தன்னுடைய ஏக சுதன் என்றும் பாராமல் பலி கொடுக்கணும்னா கொடுக்க அவன் ஆயத்தமாக இருக்கிறான் அவனுக்கு பிரமாணங்கள் கொடுக்கப்படலை பிரியமானவர்களே பிரமாணங்கள் கொடுக்கப்படாமலேயே தன்னை கிடைக்கிற எல்லாவற்றிலேயும் 
அங்கே ஆசாரியனும் ராஜாவுமாக இருக்கிற மெல்கு சதைக்கு அவன் தசம பாகம் எடுத்து கொடுக்குறான் அப்ப அந்த பிரமாணங்கள் என்றவனுக்கு சீனாமலையில கொடுக்கப்படாவிட்டாலும் அந்த பிரமாணங்களை அவன் நிறைவேற்றுகிறான் அதே போல புறஜாதிகளா இருக்கிற நமக்கு இந்த இசுரவேலுக்கு சீனாய்மலையில கொடுக்கப்பட்ட பிரமாணம் எப்படி அப்ளிகபிள் ஆகும் என்று சொன்னால் ஆபிரகாம் எப்படி பிரமாணம் இல்லாமலும் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு நடந்தானோ அதே போல கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக பிரமாணம் இல்லாத இருக்கிற நமக்குள்ள ஆசீர்வாதத்தை வரும்படிக்கு வாசியங்கள் புறஜாதிகளுக்கும் வரும்படியாகவும் ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்குதத்தத்தை நாம் விசுவாசத்தினாலே பெரும்படியாகவும் இப்படி ஆயிற்று பெரும்படியாகவும் இப்படி ஆயிற்று அந்த சாபங்களெல்லாம் ஏசு ஏற்றுக்கொண்டார் இன்றைக்கு பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்ட சாபம் எனக்கு கிடையாது அப்படியானால் நியாயப்பிரமாணம் இல்லையா பிரியமானவர்களே நாமும் தேவ சத்தத்தை கேட்டு தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் ஆனால் இந்த பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர்களாக அல்ல கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக உன் சந்ததி விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று சொன்னாரே அந்த வாக்கு தத்துக்குள்ளாக பிரியமான இருபத்தி இரண்டாம் வசன வாசியங்கள் அப்படி இராதபடியால் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பலிக்கிற வாக்கு தத்தம் இந்த வாக்கு தத்தம் எப்படி பலிக்குது நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் வியாதி வந்துருச்சு பலவீனம் வந்துருச்சு எல்லாருக்கும் வருகிற உபத்திரம் வருது உன்னை விடுவிக்கிற உன்னை மென் பண்ணுற உன்னை சீர்படுத்துகிற உன்னை சுகமாக்குகிற உன்னை குணப்படுத்துகிற உனக்கு சௌக்கியம் வர பண்ணுகிற கர்த்தர் நான் தான் பிரியமானவர்களே அவ கிறிஸ்துவை பற்றி விசுவாசத்தினாலே இந்த வாக்கு தத்தத்தை நமக்கு கிளைம் பண்றோம் வாசியங்கள் கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பலிக்கிற வாக்கு தத்தம் விசுவாசம் உள்ளவர்களுக்கு அளிக்கப்படும்படி வேதம் எல்லாரையும் ஏகமாய் பாவத்தின் கீழ் அடைத்து போட்டது எல்லாரும் பாவம் செஞ்சிருக்கோம் யூதர்களும் பாவம் செஞ்சிருக்கிறாங்க பிறைய நமக்களும் இந்த இறைவனுக்கு எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு எல்லாம் வல்ல அந்த இறைவனுக்கு அவர் நியமித்த விதிகளுக்கு மாறாக நம்ம நடந்திருக்கிறோம் இருபத்தி ஒன்பது நீங்கள் கிறிஸ்துவனுடையவர்களான நீங்கள் கிறிஸ்து உடையவர்களானால் நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் பெற்று கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானவர்களானால் ஆபிரகாமின் சந்ததி யாரா ஆபிரகாமுடைய சந்ததி நீ யூத சந்ததி அல்ல நம்ம யூத மார்க்கம் அல்ல நாம் வந்து இப்போ ஆபிரகாமுடைய சந்ததி ஆபிரகாம் யூதன் அல்ல அவரகம் எபிரேயன் எபிரேயன் என்று சொன்னால் ஆற்றை கடந்து வந்தவன் என்ற பொருள் அவ்வளவுதான் பிரியமல்ல ஐப்ராத்து நதியை கடந்து வந்தவள் எபிரேயன் என்று சொன்னால் ஆற்றை கடந்து வந்தவன் என்ற பொருள் அவ்வளவுதான் பிரியமானவர்களே ஆபிரகாமின் சந்ததியாயும் வாக்குதத்தின் படியே சுதந்திரராயும் இருக்கிறீர்கள் இருக்கிறீர்களே பிரியமான இப்போது கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த சாபங்கள் எல்லாம் நியாயப்பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்ட இந்த சாபங்கள் எல்லாம் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் ஒன்று பேது ரெண்டு இருபத்தி நான்கு வாசியங்கள் நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு இப்போ என்ன செய்யணும் அப்போ நம்ம பாவம் செய்யலாமா இல்லை இல்லை நம்ம பாவம் செய்யக்கூடாது நான் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் அவர் நம்முடைய பாவங்களை நம்முடைய சாபங்களை நம்முடைய ரோகங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தது நம்ம பாவம் செய்யும்படி அல்ல பாவங்களுக்கு பிழைத்திருக்கும்படி அல்ல பாவங்களுக்கு செத்துறணும் நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நம்முடைய கை கால் கண்ணு மூக்கு பாவங்களுக்கு செத்து பாவங்களுக்கு இனாக்டிவ் ஆகி நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும் படிக்கு என் கை நீதிக்கு பிழைத்திருக்கணும் இன்றைக்கு பெரிய மாதிரி துருபதேசங்களை கொடுத்து ஜாக்கிரதையாக இருங்க நமக்கு நியாயப்பரமான இல்லை நியாயப்பரமான இல்லை என்று சொன்னால் நம்ம எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம் என்று அல்ல நம்ம நீதிக்கு என்று தான் வாழ வேண்டும் நம்முடைய கை காலு கண்ணு மூக்கு நம்முடைய கொடுக்கல் வாங்கல் எல்லாவற்றிலும் தேவ நீதி நிறைவேற வேண்டும் நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படி அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் பார்க்கிற இங்கிலீஷ்ல யூஆர் ஹீல் பை ஹூ ஸ்ட்ரைப்ஸ் யூஆர் ஹீல் குணமானீர்கள் ஏசாய் ஐம்பத்தி மூன்று ஐந்தில் பார்க்குறோம் குணமாகிறோம் உயார் ஹீல் பிரியமானவர்களே அங்கே 
வி ஆர் ஹீல் அல்ல வி வில் பி ஹீல் நாம் குணமாகவும் அவர்களால் குணம் கிடைக்கும் அப்படின்லாம் சொன்னது பேதர் எழுதும்போது ஏசு கிருஷ்ண சிலுவையில் அந்த தேவ தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினபடினால் குணமானோ வி ஆர் ஹீல் அப்படின்னு எழுதுகிறார் பிரியமானவர்களே இப்போ அந்த சாபம் நமக்கு கிடையாது ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நம்ம பாவத்துக்கு சத்து நீதிக்கென்று பிழைக்கணும் நியாயப்பிரமாணத்து நீதியெல்லாம் நம்மளே நிறைவேற வேண்டும் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர்களாக அல்ல கிறிஸ்துவுக்கு உட்பட்டவர்களாக இப்போ நமக்கு இருக்கிற ப்ரிவிலேஜ் நமக்கு இருக்கிற சுலாக்கியம் என்ன அதை நம்ம தியானித்து ஜபிக்க போகிறோம் ஏசாயா நாற்பத்தி ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு ஐசாயா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ ஐசாயா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ பூமியின் எல்லை எங்கும் உள்ளவர்களே என்னை நோக்கி பாருங்கள் அப்போ இது வந்து யூத ஜனங்களே என்றல்ல இஸ்ரவேலரே என்றல்ல பூமியின் எல்லை எங்கும் உள்ளவர்களே என்னை நோக்கி பாருங்கள் யாரை நோக்கி பார்க்கணும் பிரியமானவர்களே நமக்கு இரட்சகராக ஆபரகாமுக்குள்ளாக சகல ஜாதிகளுக்கும் இரட்சகராக விமோசகராக இருக்கிற அவரை நோக்கி பாருங்கள் அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர் அப்பொழுது காப்பாற்றப்படுவீர்கள் அது பயங்கரமான வியாதி பலவீனமாக இருக்கலாம் ஒரே வார்த்தையில் சொன்னால் ஒரு சாபமாக இருக்கலாம் அது நியாயப்பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்ட நியாயமான தண்டனையாக இருக்கலாம் அந்த தண்டனையிலிருந்து நீங்கள் காக்கப்பட வேண்டும் என்றால் ஒரு தீர்வு இருக்கிறது என்னை நோக்கி பாருங்கள் அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் நானே தேவன் வேறொருவரும் இல்லை இப்படி உயர்த்தப்படுகிறவ யாரை நோக்கி பார்க்க வேண்டுமோ அவர் தான் யாவே அவர் தான் யாவே ரஃபா அவரை தவிர வேற யாரும் இல்லை பிரியமானவர்களே அது என்ன அவரை நோக்கி பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னாகும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் நான்கு முதல் ஒன்பது வசனங்களில் பழைய ஏற்பாட்டில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பார்த்தோம் அதான் இன்றைக்கு வேத பகுதியாக கூட சகோதரர்கள் வாசித்தாங்க பிரியமானர்கள் வனாந்திரத்தில் அவங்க ப பிரயாணத்தில் வழியின் நிமித்தம் மனமடிவானாங்க இன்னும் ஆண்டவர் எங்களை இப்படி எல்லாம் நடத்துகிறீர் என்ன எனக்கு இது கிடைக்கலையே அது கிடைக்கலையே என்று நம்ம முறு முறுக்கிறது போல் அவங்க எனக்கு தண்ணி கிடைக்கலையே எனக்கு அப்பம் கிடைக்கலையே எனக்கு இறைச்சி கிடைக்கலையே எனக்கு வெள்ளை பூண்டு கிடைக்கலையே வெங்காயம் கிடைக்கலையே என்றெல்லாம் முறுமுறுத்தாங்க ஐயோ இந்த வனாந்திர வழி கருத்தை நடத்துகிற வழி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு மனமடிவு அடைந்தாங்க மோசைக்கு விரோதமாக கத்துடைய ஊழியக்காரனுக்கு விரோதமாக பேசுனாங்க இப்படியெல்லாம் பேசும்போது பெரிய மாணவர்களே வனாந்திரத்தில் தேவன் ஒரு பெரிய வாதையை அனுமதிக்கிறார் நாங்கள் ஏன் ரட்சிக்கப்பட்டோம் நாங்கள் ஏன் இந்த சிவந்த சமுத்திரத்தை தாண்டி இந்த வனாந்திரத்தில் இருந்தோம் அங்கே எகிப்தில் அடிமையாக இருந்திருக்கலாமே ஜாலியாக இருந்துச்சு ஏதோ என்னத்தையோ தின்னும் வெங்காயம் கிடைச்சிது வெள்ளை பூண்டு கிடைச்சிது கருவாடு கிடைச்சிது அது கிடைச்சிது இப்போ என்ன இந்த வனாந்திரத்தில் டெய்லி மண்ணா சாப்பிட்டுட்டு இருக்க வேண்டியிருக்க என்றெல்லாம் பிரியமானவர்களே அவங்க முறுமுறுக்கிறாங்க அப்பொழுது பிரியமானவர்களே ஆறாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் கொல்லிவாய் சர்ப்பங்களை தேவன் வர பண்ணுறாரு இப்போ அந்த தொற்று பிடித்தவுடன் அநேகர் கொத்து கொத்தாக வனாந்திரத்தில் மடிகிறாங்க இப்போ மோசைட்டு போய் சொல்கிறாங்க ஏழாம் வசனத்தில் ஐயோ நாங்கள் பாவம் செஞ்சிட்டோம் ஆண்டு குரோதமாக பேசிட்டோம் எங்களை மன்னிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க அப்போ ஆண்டவர் அங்கே ஒரு ப்ரொவிஷன் உண்டாக்குகிறார் அது ஒரு அடையாளமாக நிழலாட்டமாக அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுக்குறார் என்ன ப்ரொவிஷன் கொடுக்குற மோசைட்டு சொல்கிறார் இதே மாதிரி ஒரு கொல்லிவாய் சர்ப்பத்தை செய் வெண்கலத்தில் செய் இப்போ அவங்களை என்ன கடிக்குது கொல்லிவாய் சர்ப்பம் கடிக்குது வெண்கலத்தில் ஒரு கொல்லிவாய் சர்ப்பம் செய் பிரிய மாநில செய்து அதை ஒரு கோலில் உயர்த்தி இப்போ அந்த சர்ப்பத்துக்கும் இந்த சர்ப்பத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் இந்த சர்ப்பத்தில் விஷம் கிடையாது இந்த சர்ப்பத்தால் கடிக்க முடியாது இது ஒரு விக்கிரகம் இல்லை இது ஆராதிக்கிறது அல்ல பின்னாட்களில் பிழை செய்து இதையும் ஆராதிக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த விக்கிரக ஆராதனை என்பது ஏதோ ஒரு இனக்கூட்டத்தில் உள்ள ஒன்றா இல்லை இந்த எல்லா இடத்துலையும் இருந்திருக்கு யூதர்கள் மத்தியிலும் இருந்திருக்குது இசுரவேலர் மத்தியிலும் இருக்குது இன்றைக்கும் பல விக்கிரக ஆராதனைக்கு விரோதமாக பேசுகிற அநேக இடத்துலையும் விக்கிரக ஆராதனை இருக்குது பிரியமானவர்களே இது அந்த பாம்பை அவர் ஆராதிக்க சொல்ல அங்கே ஒரு ப்ரொவிஷனை காட்டுறார் இப்படி ஒரு பாம்பை செய்து உன்னை கடிக்கிற பாம்பில் விஷம் இருக்குது இங்கே விஷம் இல்லாத இன்னொரு பாம்பை நீ பார்க்குற அந்த பாம்பை பாரு அதை நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிழைப்பார்கள் அப்படின்னு ஒன்று செய்து வைத்தாங்க பெரிய மாதிரி அதை நோக்கி பார்த்து பிழைத்தார்கள் 
அதை நோக்கி பார்த்து பிழைத்தார்கள் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு நீ என்ன நோக்கி பாரு பிழைப்பாய் பிரியமானவர்களை இதை தான் இயேசு சொன்னார் யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து வாசிங்க சர்வமானது மோசையினால் வனாந்திரத்திலே உயர்த்தப்பட்டது போல மனுஷகுமாரனும் தன்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போக யாரு எல்லாரும் அல்ல அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு பிரியமானவர்களை ஏதோ இந்த ஒரு மரணத்துக்கு தப்பும் படிக்க இந்த மரணத்துக்கு தப்பும் படிக்க கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் செய்ய வல்லவராக இருக்கார் எவருடைய மகள் இறந்து போனால் உயிரோடு எழுப்பினார் இன்னைக்கு அந்த பெண் எங்கே இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே நாயினூர் விதவையினுடைய மகன் அந்த பாடையில் வச்சு தூக்கிட்டு போனாங்க இயேசு மனதுருகி அந்த பாடையை தொட்டு அந்த வாலிபனை உயிரோடு எழுப்பினார் இன்றைக்கி அந்த பையன் எங்கே இருக்கான் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் இன்றைக்கி அந்த பையன் எங்கே இருக்கான் லாஸ்ரு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு நாலு நாள் ஆயிடுச்சு நாலு நாளில் அந்த பணம் அழுகி நாறி இருக்கும் அந்த லாஸ்ரு உயிரோடு எழுப்பினார் அந்த லாஸ்ரு எங்கே இருக்கான் அப்போ அந்த மிரக்கல் யார் யாருடைய வாழ்க்கையில் நடந்து யார் யார் சுகம் பெற்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் கூட இன்னொரு காலகட்டத்தில் மறித்து போனாங்க பிரியமானவர்களே நம்ம நெடுகவே வாழ்ந்து கொண்டே இருப்போம் என்றெல்லாம் மரணம் வரும் ஒருவேளை ஒரு முறை வியாதி விளைவினத்திலிருந்து அற்புதமாக கற்று உயிரோடு எழுப்பினாலும் சரி செத்து மறித்து போன நம்மை உயிரோடு எழுப்பினாலும் சரி எனக்கு அருமையான சகோதரி தெரியும் அவங்க மறித்து மூன்றாம் நாள் அவங்கள அடக்கம் பண்ண கொண்டு போகிறாங்க அடக்கம் பண்ண கொண்டு போகும்போது கல்லறை தோட்டத்தில் இருந்து அவங்க உயிரோடு எழும்பிட்டாங்க நான் நேரில் அறிவேன் அன்றைக்கு அந்த அடக்க ஆராதனையில் பங்கு பெற்ற சகோதரர் என்னிடத்தில் அதை சாட்சியாக சொல்லியிருக்கிறார் கருத்திற்கு என்று அந்த சகோதரி மிக மகிமையான ஊழியத்தை செய்தார்கள் பிரியமானவர்களே ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த சகோதரியும் மறித்து போனால் மீண்டுமாய் கத்தர் அவங்கள உயிரோடெல்லாம் எழுப்பலை அப்படி லாசுரை திரும்ப 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 உயிரோடு எழுப்பி இப்போ ரெண்டாயிரம் வருஷ கிழவனாக லாசுர் எங்கே இருக்கிறாரா என்றால் அப்படி இல்லை மரணம் எப்படியோ வரும் ஒருவேளை கத்துடைய தீர்மானம் நம்மில நிறைவேறும் மட்டுமாக நம்மை குறித்து அவர் வைத்திருக்கிற ஒரு பிளான் நாம் நிறைவேற்றும் மட்டுமாக அவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் உயிரோடு இருப்போம் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் மரணம் வரும் அது எப்போ என்று யாரும் சொல்ல முடியாது இவன் அந்த மரணத்துக்காக மாத்திரமல்ல பிரியமானவர்கள் அவரை விசுவாசிக்கிறவன் கெட்டு போகாமல் கெட்டு போகாமல் அவன் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு மறித்தாலும் நித்திய ஜீவன் வருகைகளை மறுரூபமானாலும் நித்திய ஜீவன் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு பிரியமானவர்களை மனுஷகுமாரனும் உயர்த்தப்பட வேண்டும் இயேசு செல்வையெல்லாம் அறையப்படணும் அந்த இயேசுவை நாம் நோக்கி பார்த்தால் பெரியமானவர்களே தேவ ஆசீர்வாதத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாக அவரை விசுவாசிக்கிறவர்கள் கெட்டு போகாமல் நாம் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்க முடியும் அவரை நோக்கி பாருங்கள் பெரியமானவர்களே யோவான் சுவிசேஷத்திலிருந்து ஒரு மூன்று காரியங்களை ஒரு மூன்று நான்கு காரியங்களை நான் வேகமாக சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் அவரை நோக்கி பார்க்கணும்னா என்ன யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் வாசிங்க ஜான் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயேசு நடந்து போகிறதை அவன் கண்டு இதோ தேவ ஆட்டுக்குட்டி அவரை பாருங்க அவரை பார்க்கும்போது தேவ ஆட்டுக்குட்டி தேவன் நமக்கு பிராயச்சத்தை உண்டாகும்படி பலியாக அனுப்பின ஒரு பலி இவர் தான் என்னுடைய பிராயச்சத்த பலி என்னுடைய சாபங்களிலிருந்து நான் விடுதலை ஆக வேண்டும் என்றால் அந்த பிராய சித்தம் அந்த ப்ராபிட்டேஷன் அந்த ப்ராபிட்டியேஷன் அவர் இவர் தான் தேவன் உண்டாக்குன ஒரு ஆட்டுக்குட்டி பெரிய மாநில எல்லா இனத்திலையும் நம்பி இருக்கிறார் இறைவன் மனிதனாக மாறி பலியாக வேண்டும் என்று சொல்லி நம்முடைய வேதங்களில் கூட எழுதி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் வேறு வழியே இல்லை முன்னோர்கள் சிந்தித்திருக்கிறாங்க இறைவன் பலியாகி நம்முடைய பாவ பாவங்களுக்கு ஒரு பிராயத்தை உண்டாக்காமல் வேற வழியே இல்லை 
முதலாவது பார்க்கணும் அந்த பிராயசத்தை உண்டாக்குற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி இந்த ஆட்டுக்குட்டி தான் அப்படிங்கிறத பாரு அதே அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வாசிங்க மறுநாளில் யோவான் இயேசுவை தன்னிடத்தில் வர கண்டு இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி இந்த தேவன் அனுப்பின ஆட்டுக்குட்டி இந்த உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற ஆட்டுக்குட்டியை பாரு யோவான் சொல்றான் பாரு இந்த ஆட்டுக்குட்டி தான் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற ஆட்டுக்குட்டி எவ்வளவு அதிகமாய் சிலுவையை தியானிக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு விமோசனம் அதான் யாவே ரஃபா அதான் யாவே ரஃபா இவர் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற ஆட்டுக்குட்டி அப்படியே பார்க்குறோம் இது யோவான் சொன்னது இவன் பிலாத்து சொல்றான் ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும் பாருங்க யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் இயேசு முள்முடியும் சிவப்பங்கியும் இயேசு முள்முடியும் சிவப்பங்கியும் தரித்தவராய் வெளியே வந்தார் வெளியே வந்தார் அப்பொழுது பிலாத்து அவர்களை நோக்கி அப்பொழுது பிலாத்து அவர்களை நோக்கி இதோ இந்த மனுஷன் என்றான் அவன் சொன்னது இதோ மனுஷன் இதோ இந்த மனுஷன் இந்த பாருங்கப்பா இந்த பாருங்க நல்லா பாருங்க நல்லா பாரு யார் சொன்ன யவன் சொன்னா உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற ஆட்டுக்குட்டி இந்த ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்படணும் இந்த ஆட்டுக்குட்டி தோல் உரிக்கப்படணும் உலகத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டின்னு சொன்னால பிலாத்துக்க தெரியாது ஆனா பிலாத்து அதை நிறைவேற்றிட்டான் அந்த ஆட்டை தோலை உரிச்சிட்டான் அவனுடைய போர் சேவகரை வைத்து பெரிய மாநில உழுதுண்ட நிலம் போல அந்த தோலை உரிச்சிட்டான் தலையில் ஒரு முள்முடியை வைத்து கோலினால் அடி அடின்னு அடிச்சு பிரியமானவர்களே தலையெல்லாம் ரத்த களரி ஆக்கிட்டான் பாரு இந்த பாரு இந்த மனுஷன் மனுஷன் பாரு அந்த போர் வீரர் அவருடைய தாடி பிடிச்சி இழுத்து அந்த மயிரெல்லாம் கிழிச்சதில் அவருடைய முகமெல்லாம் ரத்தம் அப்படியே பீறி ஓடுது நம்ம பார்க்குறோம் அவரை நோக்கி பார்க்கும்போது அழகு இல்லை சௌந்தரியம் இல்லை நாம் விரும்பப்படுத்தக்க ரூபம் இல்லை அந்த முகம் அந்த கேடடைந்து இருக்குது எதுக்கு நியாயப்பிரமாணத்தினால் உள்ள சாபங்களுக்கு என்னை நீக்கி என்னை ஆசீர்வதிக்கும் படிக்கு நான் கிழிக்கப்படுவதற்கு பதிலாக ஒருத்தர் கிழிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு பிராய சித்தத்தை நான் பார்க்கிறேன் அன்றைக்கு யோவான் சொன்னான் இது பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற ஆட்டுக்குட்டி தான் இன்னைக்கு பிலாத்து சொல்ற அந்த பாருப்பா கிழிச்சேன் இயேசு முள்முடியும் சிவப்பங்கியும் தரித்தவராய் வெளியே வந்தா பிரியமானவர்களே இதோ இந்த மனுஷன் இந்த சொட்டோட ரொம்ப பிரபல்யமானது இக்கே ஹோமா இக்கே ஹோமா இந்த மனுஷன் இந்த பாரு இந்த மனுஷன் பிரியமான லேக்கருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமே உண்டாவது சிலுவையில் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்தா சீசலுக்கு தம்மை தரிசனமாக்கினார் எட்டாம் நாள் மீண்டும் அவர் பூட்டியிருந்த அறைக்குள்ளே போகிறார் அன்றைக்கு அவரை பார்க்காத தோமா இன்னும் சந்தேகத்தோடு இருக்கிறான் தோமாவை பார்த்து யோவான் இருபத்தி அள்ளி வந்த பார்க்க சொல்கிறாரு தோமா இதோ ஜான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செவன் வாசிப்போம் பின்பு அவர் தோமாவை நோக்கி அவர் தோமாவை நோக்கி நீ உன் விரலை இங்கே நீட்டி என் கை என் கைகளை பார் உன் கையை நீட்டி என் விழாவிலே போடு அவிசுவாசியாய் இராமல் விசுவாசியாய் இரு என்றார் எதில் விசுவாசியாக இருக்கணும் இயேசு எனக்காக நொறுக்கப்பட்டார் எனக்காக அவர் காயப்பட்டார் அவர் தழும்புகளாலே குணமாகிறோம் அவருடைய ப்ராமிஸ் எய்தியருக்கு வர பண்ணின வியாதி ஒன்றையும் வர பண்ணேன் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது ஒருவேளை அந்த நிபந்தனைகளை நாம் கை கொள்ளாமல் போகும்போது அவருடைய பனிஷ்மெண்ட் அவருடைய தண்டனை பிரியமானவர்கள் இந்த தண்டனையின் மத்தியிலே அவருடைய இறக்க நமக்காக வைத்த ஒரு முன்னேற்பாடு தேவன் மனுஷனாகி நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வேறு வழியே கிடையாது நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட அந்த தண்டனையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய இறக்கத்தை காண்பிக்க வேண்டும் அதற்காக அவர் வைத்த ப்ரொவிஷன் இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக பலியானா எனக்காக சாபமானா 
பிரியமானவர்கள் என்னுடைய பிரிவிலேஜ் நான் அவரை விசுவாசத்தோடு நோக்கி பார்க்கும்போது அவர் எனக்காக வந்த தெய்வம் கொடுத்த ஒரு பலியாடாக நோக்கி பார்க்கும்போது அதே சார் எனக்காக கிழிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனக்காக அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டவராக நான் நோக்கி பார்க்கும்போது அவிசுவாசி ஆயிராம விசுவாசியாக அடைய கைகளிலும் அவருடைய விழாவில் இருக்கிற காயங்களை நான் பார்க்கும்போது நான் குணமாகிறேன் நான் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடைகிறேன் ஒரே ஒரு வழி இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள் பூமியின் எல்லை எங்கும் உள்ளவர்கள் இந்த வியாதி பலவீனங்க நமக்கு சாபமாய் வராது நம்முடைய சாபங்களை எல்லாம் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டார் இந்த உலகத்தில் மரணம் வரலாம் மரணம் வந்தாலும் நம்ம கெட்டு போக மாட்டோம் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிப்போம் வெறும் ஒரு மரணக்கண்ணிக்கு தப்புவது ஒரு வியாதி பலவீனத்தில் நமக்கு விடுதலை கிடைப்பது லாஸ்டர் வாழ்க்கையில் ஒரு விடுதலை கிடைத்தது போல் ஒரு பெரும்பாலும் ஸ்திரீனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு விடுதலை கிடைத்தது போல் ஒரு விடுதலை மரணமானாலும் வருகையானாலும் நம் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்க அந்த சிலுவையை நோக்கி பாருங்க அந்த கிருவை என்பது நாம் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு விலகி இருக்கிறோம் என்றல்ல நாம் பாவத்துக்கு செத்து நீதிக்கென்று பிழைக்கும்படியாக ஜோமனோமா ஏசுகத்தினுடைய சிலுவை நமக்கு முன்பாக வரும் ஊராசனமார போதி நம்மார் எல்லாரும் பயபக்தியோடு கூட அந்த சிலுவை காட்சியை நோக்கி பாருங்கள் பாம்பு கடிச்சிருக்கா கொல்லிவாய் சர்ப்பம் தீண்டிடுச்சா கத்திரவங்களை நடத்தி வந்து வழியின் நிமித்தம் மனமடிவாயிருக்கீங்களா முறுமுறுத்துருக்குறோம்மா கத்திர கொடுக்குற மண்ணா ஐயோ அது ரொம்ப போர் அடிக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்குமா இதுக்கு எகிப்தே பெட்டர் பழைய பால்வ வாழ்க்கையை நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு யோசித்துருக்குறோமா இன்றைக்கு வந்த சாபங்களுக்கு நம்ம விலக்கி காக்க நமக்காக உயர்த்தப்பட்ட இயேசுவை நாம் நோக்கி பார்ப்போமா மிக அருமையான ஒரு பழைய பாடல் சேர்ந்து பாடுங்க விந்தை கிறிஸ்து இயேசு ராஜா முன்னன் சிலுவை தான் என்னுடைய மேன்மையையா பாடுவோமா சேர்ந்து பாடுங்க உந்தன் சிலுவர் என் மேன்மை குடும்பங்கள் கரத்தை அவருக்கு நேராக உயர்த்தி சொல்லுங்க உந்தன் சிலுவர் என் மேன் விந்தை கிறிஸ்து ஏசு ராஜா சென்னி விழா கை கான் என்று சென்னி விழா கை கான் என்று சென்னி விழா சென்னி வீணா கை சென்னி 
எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த அருமையான வேலைக்காய் மக்கள் நன்றி கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் வரப்பண்ணேன் என்று சொன்ன தேவன் ஆண்டவரே நாங்கள் கீழ்ப்படிந்திருக்கும்படி காண்டவரே நாங்கள் உமக்காக ஆண்டவரே வாழும்படி காண்டவரே எங்களுக்காக சகலத்தையும் செய்த தேவன் ஆண்டவரே எங்களுக்காக பரிகாரியாகவும் வந்தீரே அதற்காக உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அண்டவரே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே அண்டவரே இந்த அன்புக்கு ஈடாய் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே உமக்கு எப்பொழுதும் கீழ்ப்படிந்து உமக்கு பிரியமானவர்களை செய்யும்படி காண்டவரே எங்களை நீர் அப்படியே மாற்றப் போகிறதுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அண்டவரே இந்த பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே வேதனை நேரங்களில் ஆண்டவரே அப்பா இந்த பா பயந்து போயிருக்கிற இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரே கர்த்தர் எங்களோடு கூட எங்களுக்கு பரிகாரியாகிய ஆண்டவரே அப்பா எங்களுக்கு பரிகாரியான எங்கள் ஆண்டவர் அப்பா எங்களோடு கூட இருக்கிறபடினாலும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உண்மை நோக்கி பார்த்து நாங்கள் சுகமடைகிறோம் ஆண்டவரே உண்மை நோக்கி பார்த்து நாங்கள் குணமடைகிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி 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 ஆண்டவரே அப்படியே எங்களை கைவிடாது நீர் காத்து வருவீராக ஆண்டவரே அப்படியே உங்களுடைய கருத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புவிக்கிறோம் அப்பா நீரே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரை ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் காத்துக்கொள்ளும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே அமேன் அமேன் அமேன்